तर बबलू आणि अनिकेत मुळात ही भूमिका जेव्हा तुमच्याकडे आली त्यावेळेला मनामध्ये तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय होती ज्या वेळेस या गोष्टी जेव्हा कानावर पडल्यात त्यावेळेला एकदम एक्साइटमेंट होते की यार नाही आपण पण काहीतरी करू शकतो आणि करायचं आहे आणि मेन म्हणजे आपण म्हणजे ज्या वेळेस ऐकायला आलं तेव्हा एकदम कॉन्फिडन्स वाढला आणि एकदम मनातून निर्माण झालं की नाही करायचंच आहे बेस्ट म्हणजे करायचं काही पण असतो पण करायचंच आहे म्हणजे तुला अशी भीती वगैरे काहीच वाटलं नाही काहीच काहीच वाटलं नाही बबलू छान घरीच प्रॅक्टिस करायचा हे सगळे मुलं वगैरे घरीच राहायचे त्याच्यामुळे आम्ही त्याच्याकडे सगळं करून घ्यायचं आणि तुला काय एक्सपिरियन्स होता भीती वगैरे वाटली की तुला पण बबलू सारखाच एक्सपिरियन्स नाही पहिल्यांदा तर भीती नाही पण सरांनी जेव्हा म्हटलं किरण तुला किरण नावाची भूमिका करायची आहे तर मी मग त्यांना विचारलं किरण नावाची भूमिका कशी आहे सर तर मग त्यांनी सांगितलं या या प्रकारे किरण नावाची म्हणजे पात्र आहे जरा वेगळं डिफरंट तर मी पहिल्यांदा घाबरलोच म्हणजे फर्स्ट टाईम होतं तेव्हा तर कलाकार म्हणून ते एक किरण पात्र एक सोपं आहे म्हणजे चॅलेंज होत हा चॅलेंज तर मला खूप सोपी गेली परंतु तुला मेहनतही तेवढीच करावी लागली त्याच्यावर कारण की त्याच्याकडून आम्ही बारीक मेहनत करून घ्यायचं असं झालं पाहिजे तसं झालं पाहिजे वगैरे अरे तू दिसतच नाही त्याचा पण त्यांनी छान केलं चांगलं केलं त्यांनी मग बॅक ऑफ द सेट जसं तुमचं सेटवर वातावरण होतं तसंच बॅक ऑफ द सेट पण तुमचं वातावरण तसंच होतं का म्हणजे आता तुमच्या रिलेशन सगळ्यांसोबत जसं तुम्ही सांगताय खेळीमेळीचं वातावरण होतं मग असं कधी टेन्शन आलं नाही की आपल्याला आता हा सीन द्यायचा असं कधी झालं का की खूप अंडर प्रेशर सिच्युएशन आहे की आता असं कधी झालंय का की खूप झालंय ना असं झालंय ना आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात ते लक्षात नव्हतं राहत आमच्या आणि ते कसं ना एकदम होऊन जात होतं ते कधी कधी रागवा मी त्यांना रागवायचोय पण एखाद्या वेळेस थोडं जास्त लाऊड राग व्हायचं पण सगळे मुलं त्यावेळेस ऐकून घ्यायचे वगैरे अरे काहीतरी आपलंही चुकलं असेल किंवा काहीतरी आपण काहीतरी केलं असेल पण नंतर ते सगळे समजून घ्यायचे मग असं कुठलं तुमचं हे आहे का एखादं पात्र की त्याच्यासोबत ऍडजस्ट करून घ्यायला किंवा मग त्या पात्रासोबत काम करायला फार मजा आली किंवा असं काही कुठलं पात्र आहे का आमच्या मुव्हीमध्ये मोलकरणीचं कॅरेक्टर होतं अच्छा आणि ते कॅरेक्टर कसं ना एकदम भन्नाट चुलबुला कॅरेक्टर खोडकरपणे काहीतरी बोलत होती आणि एकंदरीत वातावरण खूप हलका फुलका होऊन जायचं चिकरीच्या मेली आहे ना ते मला बी चारशे बीचा झटका लागला ना तर मला पूर्ण डायट जीएसच्या टीमसाठी एक प्रश्न आहे की हळूहळू तुमच्या आता आर्टिकल्स पेपरमध्ये यायला लागल्या तर तुमचा काय प्रतिक्रिया होत्या जेव्हा पहिली पहिला आर्टिकल तुम्ही पेपरमध्ये बघितलं किंवा तुमच्या प्रेक्षकांकडून काय अपेक्षा आहे सर्वात आधी आमच्याबद्दल जेव्हा छापून आलं ज्यावेळेस मॅडमच्याबद्दल छापून आलं माझ्याबद्दल छापून आलं की आम्ही शासकीय नोकऱ्या सोडून पिक्चर तयार करतो आहे आणि लोक पण आम्हाला आता कॉल करायला लागली आमच्यासोबत बोलायला लागली आमच्यामध्ये इंटरेस्ट घ्यायला लागली की हे खरं आहे का की तुम्ही नोकऱ्या सोडून हा प्रोजेक्ट तयार करायला लागलेत लोकांना नोकऱ्या मिळत नाही आणि तुम्ही नोकऱ्या सोडून धडाल पिक्चर करायला लागलेत तर त्यावेळेस मी त्यांना एकच म्हटलं की मला दहा ते पावणे सहा जर मला एक असं म्हणावं नाही पण समजा मरण आलं आणि ज्यावेळेस मी कॅल्क्युलेशन करायला बसलो माझ्या जीवनाचं तर मी काय केलं जीवनात दहा ते पावणे सहाचा फक्त जॉबच केला का हा प्रश्न मला पहिल्यांदा पडला आणि मग मी ठरवलं की नाही आपल्याला याच्यापेक्षासुद्धा काहीतरी वेगळं करायचं आहे आणि मग मी आणि माझ्या मिसेसनी हे एक चर्चा केली आणि एक जीवनाचं एक आम्ही काहीतरी प्लॅनिंग असं एक ठरवलं आणि त्यावेळेस आम्ही दोघांनी शासकीय नोकऱ्या सोडल्या आणि या या चित्रपटामध्ये चित्रपट निर्माण करण्याचं एक हे घेतलं आम्ही काही उदाहरण आहे किंवा नाही हे तर मी तुम्हाला सांगू नाही शकत पण मात्र एवढं सांगू शकते की आपल्याला जगायचं कशासाठी जगण्याची जी दिशा जर आपल्याला समजली तर आपलं जीवन खूप सुंदर बनतं एवढं मात्र सांगू शकते म्हणजे जनरली जे टिपिकल लोक म्हणतात की जीवन खूप संघर्षमय आहे पण त्या लोकांना मी म्हणू इच्छितो की यांच्याकडे बघा यांच्याकडनं काही जीवन संघर्षमय असं म्हटल्यापेक्षा संघर्षाशिवायच तुम्हाला यश नाही आहे कदाचित आमचा संघर्ष झाला नसता तर कदाचित डॅट चिअर्सची निर्मिती झाली नसती आज ही जी निर्मिती झाली आहे ती एका संघर्षातून झालेली आहे मॅम हा सर्व संघर्ष करत असताना तुम्हाला असं म्हणजे नैराश्य वगैरे काही आलं नाही का नैराश्य सजीव आहोत तर नैराश्य येणारच पण आम्ही दोघं नवरा बायको इतके स्ट्रॉंग होतो की एकाला नैराश्य आला की दुसरा त्याला उभारी देत होता म्हणजे मला नैराश्य आला की ते उभारी द्यायचे 
त्यांना नैराश्य आलं की मी त्यांना उभारी द्यायची कारण आपल्याला एक मुव्ही तयार करायची आहे मरणाच्या आधी ही एक जिद्द होती मनामध्ये आणि एम होतं आणि ते एम आता पूर्ण करण्यासाठी आम्ही धडपडत होतो म्हणजे आता आपल्या जे युवा कलाकार आहेत त्यांना एक संघर्षातून सामर्थ्यापर्यंतचा प्रवास आम्ही तुमचा दाखवू शकतो नक्कीच नक्कीच मॅम जेव्हा या म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी प्लेसेसला तुमचं शूट झालं असेल तर जे कलाकार होते या मुव्हीचे त्यांचा काय अनुभव होता कलाकारांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलं आणि स्पेशली सांगायचं म्हणजे मुंबईवरून आलेले काही कलाकार हेमंती मॅडम चित्रा कुलकर्णी मॅडम नाशिकवरून आलेल्या होत्या कांचन लक्ष्मी मुंबईवरून आलेली होती आणि आता प्रत्येकाचं नाव घ्यायचं म्हणजे सर्व कलाकार बाहेरचे होते पण कलाकारांनी मला खूप सहकार्य केलं जर कलाकारांनी सहकार्य केलं नसतं तर कदाचित एवढं सगळं आपण ॲडजस्ट करू शकलो नसतो कलाकारांनी मला असं वाटतं की डी ओ पी त्याची कॅमेरा टीम त्यांनी सगळ्यांनी डी ओ पी पराळकर हा कुणाल पराळकर हा कुणाल पराळकर ते मुंबईवरून आलेले त्याचबरोबर आमचं पोस्ट प्रॉडक्शन मुंबईला झालं शरीफ सर म्हणून होते त्यांनी अतिशय सहकार्य केलं आणि एकंदरीतच सगळ्यांनी सहकार्य करूनच आज ही डॅडची मुव्ही बाहेर निघते सर या सिनेमाचा जो विषय आहे तो असा खूप खोस आजूबाजूचा विषय आहे तर प्रेक्षकांना तुम्हाला काही मेसेज द्यायचा आहे का डॅट शिअर्स एक आमचं स्वप्न डॅट शिअर्स हा एक जिद्दीचा प्रवास भाई बनवायचंय का त्याला तुम्हाला हो बनवेल भाईच आणि आज डॅट शिअर्सच्या निमित्ताने आमचं स्वप्न साकार झालेलं आहे आज ते पडद्यावर प्रत्यक्षात उतरलेलं आहे मला असं वाटतं तुम्ही आमचं हे डॅट शिअर्स पिक्चर जरूर बघावं आणि आम्हाला भरपूर प्रतिसाद द्यावा हीच आमची अपेक्षा आहे शेवटी द मेलिफियस ग्रुप ऑफ म्युझिशियन तर्फे डॅडच्या पूर्ण टीमला आणि त्यांच्या येणाऱ्या चित्रपटासाठी आपण खूप खूप शुभेच्छा देऊया खूप खूप धन्यवाद आणि आमच्या मुव्ही डॅडची साठी आमचं युट्यूब चॅनल जे एच फिल्म प्रोडक्शन ला सबस्क्राईब करा त्यावरचे व्हिडिओ बघा लाईक करा शेअर करा कमेंट करा मारून टाकतील अरे ते आपल्याला